வணக்கம் நற்பவி பக்தி சேனல் நேயர்கள் அனைவருக்கும் நான் உங்கள் இனிய தோழி நற்பவி ஹரிணி ஆமாங்க நம்ம வந்து இன்னைக்கு எதை பத்தி பார்க்க போறோம் எக்ஸாம்ஸ் நல்ல மார்க்ஸ் செக்யூர் பண்றதை பத்தி தான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் ஃபார் அச்சீவிங் அண்ட் குட் கிரேட்ஸ் இன் எக்ஸாம்ஸ் அதோட நம்பர் வந்து த்ரீ செவன் சிக்ஸ் செவன் ஜீரோ செவன் செவன் ஒன் சிக்ஸ் சரி இதெல்லாம் எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் யாரெலாம் யூஸ் பண்ணலாம் எல்லாரும் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு வந்து இவங்க தான் யூஸ் பண்ணணும் அவங்க தான் யூஸ் பண்ணணும்ட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்லாம் எதுவுமே கிடையாது யார் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த இந்த கோட்ஸு இந்த நம்பர்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து நான் சிம்பிள்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பேன் குறியீடுகள் வந்து ரெண்டு மூணு கொடுத்துருப்பேன் இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பேன் இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா எல்லாரும் வந்து எல்லாத்தையும் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது ஒரு சிலவங்களுக்கு வந்து ஒரு விதமான குறியீடு ஒரு விதமான நம்பர் வந்து டக்குன்னு செட் ஆகிடும் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து எது நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணி அதை நம்ம ப்ராக்டிஸ்க்கு கொண்டு வந்துடணும் அதுக்காக தான் வந்து நம்ம நிறைய கொடுக்கறது எல்லாரும் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி பார்த்து அது எது நமக்கு செட் ஆகுதோ அதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் சில பேருக்கு வந்து இப்போ எப்படி சில பேருக்கு ஃபுட்டு விஷயத்துலே போவோமே சில பேருக்கு வந்து மேங்கோ ஃப்ரூட் ரொம்ப பிடிக்கும் சில பேருக்கு வந்து கிரேப்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மாதிரி அது செட் ஆகிடும் சில பேருக்கு அந்த மாதிரி தான் இந்த நம்பர்ஸு சிம்பிள்ஸு குறியீடுகள் இது எல்லாமே வந்து அந்த மாதிரி வந்த விதத்தில் தான் இந்த நம்பர்ஸ்லாம் வந்து எனக்கு திரு என்னோடய குருநாதர் திரு நற்பவி நம்பிராஜன் சார் அவர்கள் தான் வந்து எனக்கு இதை சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது நிறைய கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய வீடியோஸில் அதாவது பேங்க் எக்ஸாம்ஸு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸு அதே மாதிரி வந்து இப்போ வந்து லா படிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா அதை வந்து கிளியர் பண்ணுறதுக்கு செமஸ்டர்ஸ் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு அந்த எக்ஸாம்ஸு அதே மாதிரி நீட் எக்ஸாம்ஸ் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் லைக் நீட்டு ஜேடபிள்இ இந்த மாதிரி எக்ஸாம் பிட்ஸ் பிளானி இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸுக்கெல்லாம் கூட வந்து நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆஸ் யூஷுவல் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மெடிக்கல் எக்ஸாம்ஸ்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா லைக் நீட் வந்து தாண்டி நான் சொல்கிறது லைசன்ஸ் வந்து வாங்கிறதுக்கெலாம் எக்ஸாம்ஸ் வச்சுருப்பாங்க யூஎஸ்எம் அல்லி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி அந்த பிஜியை வந்து நீங்கள் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு பேர் எக்ஸிட்னு இனிமேல் நம்ம தமிழ்நாட்டில் அது வரப்போகுது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த வருஷத்துலேருந்தே கூட அது வர்றதுக்கு செயல்முறைப்படுத்துறதுக்கு அது வரலாம் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று நவம்பர் பதினெட்டுலேயே வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ஜிஓ பாஸ் பண்ணிடுச்சு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு ஸோ அவங்க எல்லாருக்கும் கூட வந்து இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த நம்பர்ஸ் வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் படிக்க படிக்க இந்த நம்பர்ஸை வந்து நீங்கள் சேன் பண்ண எழுத அதே மாதிரி வாட்டர் சார்ஜிங் மெத்தட் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடும் இது இது வந்து இந்த விஸ்ட்டில் லெஃப்ட் விஸ்ட்டில் நம்ம பச்சை கலர் பெண்ணில் வந்து இதை நம்ம எழுதிக்கலாம் எழுதி நம்ம வந்து மனசுக்குள்ளேயே சேன் பண்ணிக்கலாம் இதை ஸோ இது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம போடுற எஃபர்ட் இப்போ இப்போ நான் சொன்ன எக்ஸாம்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்எம்எல்இ ப்ரிப்ரேஷன்ஸாக இருக்கட்டும் அரல்ஸ் வந்து இந்த லைசன்ஸ் எக்ஸாம்ஸாக இருக்கட்டும் லைசன்ஸ் எக்ஸாம் இப்போ ஊசி குத்துறதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு அனுமதி வாங்கிறதுக்கு உண்டான எக்ஸாம் டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஆறு வருஷம் படித்து முடித்த உடனே நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்காக நான் இதை சொல்கிறேன் ஸோ அவங்க எல்லாருக்கும் என்ன ஆகும்னா இந்த லைசன்ஸ் எக்ஸாம் வந்து எழுதணும் அந்த லைசன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு பேர் தான் எக்ஸிட் எக்ஸாம்னு சொல்லுவாங்க அந்த எக்ஸாம் எழுதினால் மட்டும்தான் வந்து நீங்கள் ஒரு டாக்டருன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நீங்கள் ஊசி போடுறதுக்கு நீங்கள் வந்து ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணி உங்களுக்கு மருந்தெல்லாம் நீங்கள் கொடுக்கறதுக்கு எலிஜிபிள் அப்படின்றது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் மருத்துவம் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாரும் இந்த எக்ஸாம் அப்பியர் ஆகி பாஸ் பண்ணி இந்த லைசன்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் மருத்துவம் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி பிஜியும் நீங்கள் வந்து மேற்படிப்பு படிக்க முடியும் அப்போது அதுக்கு உண்டான இந்த கோடை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது பண்ணும்போது ஈஸியா வந்து நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா உங்களுடைய எஃபர்ட் நீங்க போடுற அந்த ஹார்ட் ஒர்க் இந்த சேன் பண்ற விதம் நம்மளோட டிவைன் எனர்ஜி யூனிவர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து நமக்கு அது சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணி கொடுக்கும் சோ இந்த எக்
இந்த நம்பர்ஸ் வந்து நம்ம சேன் பண்ணலாம் இதுக்கு முன்னாடி நான் நிறைய வந்து குறியீடுகள் கொடுத்துருப்பேன் அதையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் எல்லாரும் எல்லா குறியீடு எல்லா நம்பரும் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியும் எது டக்குன்னு வந்து உங்களுக்கு ரிசல்ட் அதிகமாக கொடுக்குது ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொன்றும் வந்து சூட் ஆகும் சில பேருக்கு இந்த நம்பர் சூட் ஆகும் சில பேருக்கு இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒரு குறியீடு கொடுத்துருப்பேன் இன்ஃபினிட்டி மாதிரியே எஸ் மாதிரியே இருக்கும் அந்த குறியீடு கொடுத்துருப்பேன் சில பேருக்கு வந்து இ மாதிரி ஒரு குறியீடு வந்து நான் கொடுத்துருப்பேன் அந்த அது கூட வந்து என்னென்ன வந்து உங்களுக்கு யூஸ் ஆகுதோ அது எல்லாமே நீங்கள் வந்து ப்ரிண்ட் எடுத்து வச்சுக்கலாம் நான் சொல்கிற மாதிரி தான் இப்போ நீங்கள் படிக்கிற ரூம் இருக்குல்ல ஸ்டெடி ஹால் இருக்குல்ல ஸ்டெடி ரூம் இருக்குல்ல அந்த இடத்துல கூட நீங்கள் இந்த நம்பரை வந்து எழுதி பச்சை இங்கில் எழுதி வந்து நீங்கள் ஒட்டி வச்சுக்கலாம் பச்சை இங்கில் கலர் பிரிண்ட் எடுத்து கூட நீங்கள் ஒட்டி வச்சுக்கலாம் ஸ்டெடி டேபிளில் ஒட்டி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற பெனில் கூட இந்த நம்பரை வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற பவுச்சர்ஸு பேக்ஸு பாக்ஸஸ் இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் இதை வந்து எழுதி வச்சுக்கலாம் பேகோட உள் பக்கமாக கூட இந்த பிரிண்ட்டை வந்து நீங்கள் ஒட்டி வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் உட்காடுறீங்களோ நமக்குன்னு ஒரு ஃபேவரட் பிளேஸ்லாம் இருக்கும்னு நான் முன்னாடி சொன்ன உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நமக்கோட ஃபேவரட் பிளேஸில் போய் உட்கார்ந்தா தான் வந்து படிப்பு வந்து ரொம்ப நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுற மாதிரி நமக்குலாம் ஒரு ஃபீலிங் வரும் எனக்குலாம் வந்து மாடியில் போய் உட்காந்து அந்த வெட்ட வெளியில் வந்து உட்காந்து படிக்கும் போது தான் வந்து எனக்கு ஈஸியாக வந்து அந்த கான்செப்ட் வந்து எனக்கு புரியும் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் அமைதியாக அந்த மாதிரி உட்காந்து படிக்கும் போது தான் அது எனக்கு புரியும் மிட் நைட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நமக்குன்னு ஒரு ரூம் இருக்கும் அந்த ரூமில் போய் நம்ம உட்காந்து அந்த பிளேஸில் நாலு கார்னரில் ஏதாவது ஒரு கார்னரில் உட்காந்து படிக்கும் போது தான் அது நமக்கு மனப்பாடம் ஆகும் நைட்லலாம் நம்ம படிக்கும்போது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த இடத்துல கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா எழுதி ஒட்டி வச்சுக்கலாம் எழுதி ஒட்டி வச்சுக்கலாம் அதை பார்த்து நீங்கள் பேசணும் அதை பார்த்து நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் பேசிக்கணும் இதை பார்த்து இந்த நம்பரை பார்த்து ஒவ்வொரு நம்பரையும் உன்னிச்சு அதை கவனிக்கணும் ஆழமாக உங்களோட அந்த விஷுவல் வந்து அதுக்குள்ளே ஊடுருவணும் சொல்லுவாங்க தமிழில் எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னா ஊடுருவல் அப்படின்னு சொல்கிறது அதாவது அந்த நம்பருக்குள்ளே நம்மளோட விஷன் போயிடணும் நம்மளோட விஷன் போகும்போது நம்மளோட எண்ண அலைகளும் அதுக்குள்ளே வந்து ட்ராவல் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நம்மளோட கண்கள் தான் வந்து நம்ம மனதுக்குள்ளே அந்த விஷயத்தை அந்த இமேஜை அந்த கான்செப்டை உள்ளே எடுத்துகிட்டு போகுது அந்த கான்செப்டை வந்து நம்ம மனசுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போகும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் ஃபீல்டில் கொண்டு போய் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் அது ரிஜிஸ்டர் பண்ணிடும் அது ரிஜிஸ்டர் பண்ண உடனே அதுதான் என்ன அலைகளா வந்து திரும்ப 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 நம்ம நினைக்கிறோம் இப்போ ஒரு ஐபோன் வாங்கணும் அது வந்து மேக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் ப்ரோ வந்து நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அது ஐபோன் நம்ம கிட்ட வந்துடணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கும் போது அதோட அழகு அதோட கலர் அதோட ஸ்லிம்னஸ் அதோட குவாலிட்டி அதோட கிளாரிட்டி இதெல்லாம் பார்க்கும் போது அதோட பிராண்ட் இதெல்லாம் பார்க்கும் போது நம்ம மனசுக்குள்ள போய் ரிஜிஸ்டர் ஆயிடுது கண்ணால பார்த்து தானே அது ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ அது வந்து கண்ணால் இதை நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம மனசுக்குள்ளே அது போய் பதிய 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 நம்ம சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுக்குள்ளே இந்த நம்பரை நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம உச்சரிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் மனசுக்குள்ளே நம்ம முன்னாடி வந்து மூணு ஏழு ஆறு ஏழு ஜீரோ ஏழு ஏழு ஒன்று ஆறு இது வந்து நம்ம முன்னாடி அப்படியே விஷுவலைஸ் ஆகி நம்ம கண்ணு முன்னாடி தெரிகிற மாதிரியே நமக்கு இருக்கும் ஏன்னா நம்ம அந்தளவுக்கு அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டோம் அந்தளவுக்கு வந்து நம்ம மனசுக்குள்ளே அது போய் ஊடுரு விடுச்சு அதுதான் விஷயம் அதனால தான் அது நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடியே அது இருக்கிற மாதிரியே நமக்கு வந்து இருக்குது அதுதான் உண்மை அதுதான் இருக்குது ஏன்னா அது யூனிவர்ஸ் கிட்டே வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டோம் நம்மளே யூனிவர்ஸ் தான் நம்ம மனசுக்குள்ளே அதை போய் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட்குள்ளே அதை போய் ரிஜிஸ்டர் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வந்து அதை விஷுவலைஸ் பண்ணதை நம்ம கண்ணு முன்னாடி அதை அப்படியே வந்து நிற்கும் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி போய் எக்ஸாம் ஹாலில் போய் உட்காந்து எப்படி நீங்கள் சாமி கும்பிட்றீங்களோ எப்படி நம்ம வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் மனசுக்குள்ளேயே சாமியை ப்ரே பண்ணிக்கிறீங்களோ அந்த நேரத்தில் இதை வந்து நம்ம உச்சாடனம் பண்ணிக்கணும் மனசுக்குள்ளேயே எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் கூட நம்ம இதை சொல்லணும் இதை சேன் பண்ணணும் இதை எழுதணும் இதை நினைக்கணும் நான் எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்துட்டேன் இந்த எக்ஸாமில் வந்து நான் நல்ல மார்க் எடுக்கணும் அப்படின்றத கூட வந்து நீங்கள் எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் வந்து இதை செய்யணும் ஏன்னா
லெட்டர்ஸை வந்து நம்பர்ஸை நீங்கள் எழுதி எழுதி வச்சுக்கணும் கையில் எழுதிக்கலாம் எப்படி வேணாலும் எழுதலாம் த்ரீ செவன் சிக்ஸ் செவன் ஜீரோ செவன் செவன் ஒன் சிக்ஸ்னு இப்படி எழுதலாம் ஆரல்ஸ் இங்கே எழுதிக்கலாம் இதுக்குள்ளே இப்படி 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 எழுதிக்கலாம் எந்த பக்கம் டைரக்ஷனில் வேணாலும் எழுதிக்கலாம் கரெக்டாக லெஜிபிளாக உங்களுக்கு தெரிகிற மாதிரி எழுதிக்கணும் அதே மாதிரி நீங்கள் குடிக்கிற வாட்டர் பாட்டில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற வாட்டர் பாட்டில் அதில் நீங்கள் எழுதி இதை வச்சுக்கலாம் நீங்கள் அதை வந்து ப்ரிண்ட் எடுத்து செலோ டேப் போட்டு அதை ஒட்டிக்கலாம் நீங்கள் வந்து என்னென்ன காஃபி மக் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதில் எழுதிக்கலாம் த்ரீ ஃபிங்கர் சார்ஜிங் மெத்தட் வாட்டர் சார்ஜிங் மெத்தட் த்ரீ ஃபிங்கர் வாட்டர் சார்ஜிங் மெத்தட் உங்கள் வாட்டர் பாட்டிலில் இதை எழுதி ஓட்டிட்டு கூட உங்களோட த்ரீ ஃபிங்கரை இதை மேலே வச்சுட்டு நீங்கள் அதை வந்து மேனிஃபெஸ்டேஷன் பண்ணலாம் த்ரீ செவன் சிக்ஸ் செவன் ஜீரோ செவன் செவன் ஒன் சிக்ஸ் நீ வந்து எனக்கு யூனிவர்ஸால் இந்த நம்பர் எனக்கு கிடச்சதுக்கு யூனிவர்ஸ்க்கு ரொம்ப நன்றி கிராட்டிடியூட் இந்த இந்த நம்பர் வந்து என்னோட எக்ஸாம்ஸில் என்னோட மார்க்கை வந்து அதிகப்படியாக எனக்கு வரப்போகுது அதுக்கு மிகவும் நன்றி கிராட்டிடியூட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கிறோம் ஆல்ரெடி அது நடந்துட்டா மாதிரி நம்ம வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் யூனிவர்ஸில் நம்ம சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் ஏன்னா நம்ம என்ன ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறோமோ நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ நம்ம மன என்ன அலைகளில் எது திரும்ப 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 ஓட்டி பார்க்குறோமோ மனக்கண்களில் என்ன நம்ம ஓட்டி பார்க்குறோமோ அதுதான் நமக்கு நடக்கும் எண்ணங்கள் தான் வாழ்க்கை அதனால தான் எல்லாமே நல்லதா பார்க்கணும் நல்ல எண்ணங்கள் மனசுல வந்து விதைக்கணும் நீங்க வந்து ஒரு ஒரு விதைய போடுறீங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுதான் வந்து முளைக்கும் நம்ம என்னைக்குமே ஒரு விஷயத்த நெகட்டிவ் தாட்டோட பண்ணவே கூடாது டோன்ஸுங்கிற விஷயத்துல பாத்தீங்கன்னா இது நீங்க எழுதிக்கிட்டே இருக்கும்போது ஆமா இதுதான் எழுதுறோமா இது வந்துருமா அப்படின்ற மைண்ட் செட்டுக்கு வரக்கூடாது இதை மட்டுமே எழுதிட்டு எக்ஸாம் வந்து போய் எழுதிங்கன்னா அது ஒர்க் அவுட் ஆகாது இதையும் நீங்க எழுதணும் நீங்க படிக்கணும் நீங்க பிரேயர்ஸும் வைக்கணும் மேனிஃபெஸ்டேஷனும் பண்ணணும் இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணும்போது நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றத விடவே வந்து குட் மார்க் வந்து நீங்க வந்து அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்போ என்ன பண்ணணும் நம்மளோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நம்மளோட முழுசா நம்மளை வந்து நம்ம படிப்புல வந்து நம்ம டெடிக்கேட்டடா நம்ம உள்ள உட்காந்து அதை படிக்கும் போது அதை மனசுல எடுத்துக்கும் போது இந்த நம்பர் வந்து நீங்க உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஒர்க் ஆகும் இந்த நம்பர் உங்களை கான்சன்ட்ரேட் பண்ற வைக்கிறது கூட இது வந்து ஹெல்ப் ஆகுது அதனால தான் இதை பார்த்துட்டு நெகட்டிவா யோசிக்க கூடாது ஆமா இதெல்லாம் பண்ணிட்டா மார்க் வந்துருமா அப்படின்னு கேட்டா அப்ப நீ இதை யூஸே பண்ண வேணாம் தான் நான் சொல்வேன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு மனசுக்குள்ளேயே நம்பர் வந்து இது யூஸ் பண்ணக்கூடாதா இது வந்து வந்துருமான்னு கேட்குற கேள்வியே எப்பயுமே வரக்கூடாது என்றைக்குமே நம்ம நினைக்கிறது எப்பயுமே ஆன்சராக தான் நம்ம வந்து வந்து நம்ம கேட்கவே செய்யணும் என்றைக்குமே கேள்விங்கிறது வந்து ஆன்சராக தான் இருக்கணுமே தவிர கேள்வியாகவே இருக்கக்கூடாது அப்போ டவுட்டே கேட்கக்கூடாதான்னா டவுட்டு கேட்கறது எப்படி இருக்கணும் அது பாசிட்டிவாக இருக்கணும் அப்போது இந்த நம்பர்னால எனக்கு டிஸ்டின்ஷன் கண்டிப்பாக கிடச்சிரும் தானே பாசிட்டிவாக கேட்கணும் இதெல்லாம் வந்தால் வந்துருமா வந்துருமா அப்படின்னாலே முடிஞ்சு போச்சு அதுலேயே ஒரு கேள்வி தானே அது வரவே கூடாது என்றைக்குமே அப்போ இது வந்து நமக்கு யூனிவர்ஸ் கொடுத்த ஒரு பிளஸ்ஸிங் இது வந்து நமக்கு ஒரு வரம் இது வச்சு தான் நம்ம வந்து கான்சன்ட்ரேட் நல்லா பண்ண போகிறோம் இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து படிக்க போகிறோம் சரி படித்து முடித்தாச்சு நான் எழுதிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இதை அப்படியே விட்டுருலாமா காற்றுல கிடையாது இது என்ன பண்ணணும் இது எக்ஸாம் முடிச்சு ரிசல்ட் வந்து கையில் உங்கள் கையில் உங்கள் மார்க்காக நீங்கள் கண்ணில் பார்க்குற வரைக்கும் இதை நீங்கள் கண்டினியூவாக எழுதணும் இது வந்து கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் எழுதுகிறவங்களும் சரி ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகிறப்பையும் சரி ஆர்எல்ஸ் வந்து இப்போ நிறைய இன்டர்வியூஸ் நிறைய எம்என்சி கம்பெனிஸ்லலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டிடியூட் டெஸ்ட்லாம் வைப்பாங்க நிறைய பேர் வந்து ஆட்டிடியூட் ரவுண்டில் தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா திருப்பியும் வந்து ரீ அட்டம்ப்ட் பண்ணுறதுக்காக ஆகிடும் அந்த மாதிரி ஆகிறதுக்கு பதிலாக ஆட்டிடியூட் ரவுண்டை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஹெச்ஆர் டிஸ்கஷன் ரவுண்ட்ஸ் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ணணும் சேல்ரி டிஸ்கஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து கண்டினியூ பண்ணணும் இதெல்லாம் தாண்டி வந்து ஆப்ரேஷன்ஸ் ரவுண்டுன்னு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க கிளைண்ட்டு கிட்ட வந்து பேசுவாங்க கிளைண்ட்டு கிட்ட பேசும்போது அவங்களுக்கு வந்து அங்கே சில சாஃப்ட்வேர் டெஸ்ட்லாம் நடக்கும் இன்கேஸ் வந்து நம்ம ஒரு ஐடி கம்பெனிக்குள்ளே ஜாப்குள்ளே போகிறோம்னா சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டடாக நம்ம இப்போ வந்து ஒரு ஐடி ரிலேட்டடாக ஒரு டேட்டா சயின்ஸ் டெக்னாலஜி போய் பண்ணுறோம் இல்லை ஏஐ டெக்னாலஜிக்குள்ளே போய் பண்ணுறோம் இல்லை க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்குள்ளே போய் பண்ணுறோம் அது எப்படி நீங்கள் பண்ணுவீங்கன்னு அவங
ஸோ கம்யூனிகேஷன் டெஸ்ட்லாம் வந்து இப்போ கொஸ்டின் கேட்குற மாதிரிலாம் கிடையாது இப்போ எவ்வளோ டெவலப் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கே தெரியும் இட் வில் பி அ கம்ப்யூட்டரைஸ் ஆட்டோமைஸ் ஆட்டோமேட்டட் சிஸ்டமைஸ்டாக தான் இருக்கும் அது ஒரு ஃபோன் கால் மாதிரி இருக்கும் அந்த ஃபோன் கால் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் மொபைல்லேருந்து கால் பண்ண சொல்லுவாங்க அதை நீங்கள் பேசும்போது அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போது கஸ்டமர் காலெலாம் ஒன்றையும் அழுத்துவும் இரண்டே அழுத்துவும் மாதிரி அந்த அந்த காலில் வந்து உங்களை கொஸ்டின் கேட்கும் அதுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும் அது ஆன்சர் பண்ண ஆன்சர் பண்ண உங்களை வந்து அது வேலிடேட் பண்ணும் உங்களோட கம்யூனிகேஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு கிரேட் கொடுக்கும் கம்யூனிகேஷன் லெவல் வந்து இவ்வளோ இருக்குது இந்த கிரேடில் இருக்குது அப்போது அதை பாஸ் பண்ணணும்னா கூட இந்த நம்பர் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்கும் இது வந்து இந்த இந்த எக்ஸாம் வந்து நம்ம வந்து ஆட்டிடியூட் டெஸ்ட்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் வந்து உங்களோட கம்யூனிகேஷன் டெஸ்ட்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹெச்ஆர் ரவுண்ட் வந்து ஃபைனலாக வந்து டிஸ்கஷன் ஹெச்ஆர் டிஸ்கஷன்ஸ் இருக்கும் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் டிஸ்கஷன்ஸ் இருக்கும் ஃபேஸ் டைம் கால் வைப்பாங்க அந்த மாதிரி நேரத்துலலாம் நீங்கள் இதை வந்து மனசுக்குள்ளே உச்சாடனம் பண்ணிக்கிட்டு அது வந்து அந்த இடத்துல அந்த அந்த நம்பர்ஸ் வந்து இருக்குன்னு நீங்கள் மேனிஃபெஸ்டேஷன் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் உட்காந்து பேச ஆரம்பிக்கலாம் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து உங்களோட ஃபுல் எஃபர்ட் நீங்கள் போடும்போது உங்களால் கான்சன்ட்ரேஷனும் அதிகமாக வரும் உங்களோட எக்ஸாம் ரிசல்ட்டும் குட் கிரேட்ஸில் வந்து அது வர ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு தான் சொல்கிறது ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை பிலீவ் பண்ணணும் இதை பிலீவ் பண்ணி நீங்கள் அதை வந்து பார்க்க பார்க்க அஃப்ட் பண்ண மேனிஃபெஸ்டேஷன் பண்ண விஷுவலைஸ் பண்ண பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக இது சித்தி ஆகிடும் அதுதான் இதோட மிகப்பெரிய வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது வரப்பிரசாதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து நீங்கள் பலூன் மெத்தடில் பண்ணலாம் ரொம்ப பிளேஃபுல்லாக இருக்கும் ஹாப்பியாக இருக்கும் பலூன்னாலே அது பார்க்கும்போதே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் அதனால தானே சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் அதை பார்த்தோன்னே ஐ பலூன் சொல்லி ஓடி போய் பிடிக்கிறாங்க பெரியவங்களுக்கே அதை பார்த்தா ஹாப்பியாக இருக்கும் எனக்கு அதெல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப விளையாடிக்கிட்டே இருப்பேன் பலூன்லாம் கிடச்சிருச்சுன்னா அதில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த த்ரீ செவன் சிக்ஸ் செவன் ஜீரோ செவன் செவன் ஒன் சிக்ஸ் இதை எழுதி நீங்கள் ஆகாயத்தில் பறக்க விட்டுடலாம் பட்டம் மாதிரி செஞ்சு பறக்க விடலாம் ஓகேவா இதை இதை வந்து இன்னும் கூட என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை வந்து மண் இருக்கும் நம்ம வீட்டில் வந்து ஒரு மணி பிளான்ட் வளர்ப்போம் ஒரு தென்னை மரம் இருக்கும் வாழை மரம் இருக்கும் இந்த மாதிரி செடிகள்லாம் இருக்கும் இல்லை குட்டி குட்டி குரோட்டன்ஸ்லாம் நீங்கள் வீட்டில் வச்சு வளர்ப்பீங்க அப்படின்னா கூட இதை வந்து அதை உங்கள் பக்கமாக இன்சைட் ஃபோல்ட் பண்ணி இதை எழுதி இன்சைட் ஃபோல்ட் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் மண்ணடியில் நீங்கள் புதச்சி வைக்கலாம் இதை வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இன்னொரு மெத்தட் வந்து பில்லோ மெத்தட் இதை வந்து தூங்கும்போது தலையணைக்கு அடியில் இந்த இதை வந்து எழுதிட்டு டெய்லி அதை பார்த்து 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 படிக்கணும் இது வந்து என்னோடய எக்ஸாமுக்கு வந்து நான் நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த இந்த நம்பர் வந்து எனக்கு நல்ல மார்க்கை வந்து வர வைக்குது இந்த இந்த மார்க் இந்த மார்க் வந்து வச்ச உடனே எனக்கு வந்து நிறைய வந்து செக்யூர் ஆக போகிறேன் நான் நான் நல்ல இடத்துல போய் கேம்பஸில் போய் பிளேஸ் ஆக போகிறேன் ஃபைனல் இயரில் கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு வந்து இந்த நேரத்துக்கெல்லாம் வந்து பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு வந்திருப்பாங்க கையில் ஆஃபர் லெட்டர்லாம் வச்சுருப்பாங்க அதோட முடிஞ்சிடாது இந்த ஆஃபர் லெட்டர்லாம் எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் ஜூன் மந்த்லேயோ இல்லை ஜூலை மந்த்லேயோ என்ன டேட் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த டேட்டில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க அந்த கால் லெட்டர் வேறு ஆஃபர் லெட்டர் வேறு அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டர் வேறு மூணு விதமாக இருக்குது அந்த கால் லெட்டரை எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் திரும்பவும் அங்கே இருக்கிற ஹெச்ஆரை மீட் பண்ணி அங்கே போய் நீங்கள் எந்த கம்பெனிக்கு ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ அந்த கம்பெனிக்கு ஒரு கிளைண்ட் தான் பிஸ்னஸ் கொடுக்கும் அந்த கிளைண்ட்டு கிட்ட உங்களுக்கு ஒரு கால் இருக்கும் அதை நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு இந்த நம்பர் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்பவே ஈஸியாக வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா அப்படிங்கிறதுக்குள்ளே நீங்கள் உங்களோட பிலீஃப் அது தான் இது எல்லாமே மேட்டர் சில பேருக்கெலாம் வந்து சொல்லுவாங்க நான் இதை வந்து நிறைய எழுதிகிட்டே இருக்கேன் அதுக்கு தான் வந்து நம்ம நிறைய கொடுத்துருக்கோம் நிறைய சிம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் நிறைய குறியீடு கொடுத்துருக்கோம் நிறைய நம்பர் கொடுத்துருக்கோம் இது எல்லாம் நம்ம வந்து செய்யும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் லைஃப்பில் உங்களோட கிரேட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக அதிகமாகும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இன்டர்வியூ வந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணி பிளேஸ் ஆகிடுவீங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து நீங்கள் உங்களோட எக்ஸாம்ஸில் வந்து நிறைய மார்க்ஸ் எடுத்துருவீங்க அழகாக கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் கிளியர் ஆகிடுவீங்க காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் கிளியர் பண்ணிடலாம் ஸோ நீங்கள் இதை நம்ம சொன்ன மாதிரி எனர்ஜைஸ் பண்ணுங்கள் வாட்டர் சார்ஜிங் மெத்தட் பண்ணுங்க பலூன் மெத்தட் பண்ணுங்க பிரிண்ட் எடுங்க
பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி நிறைய வந்து வீடியோஸ் வந்து உங்களை தேடி வரத்துக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு தேடி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க திரும்பவும் இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு வீடியோவோடு நான் வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் நான் உங்கள் இனிய தோழி நற்பவி ஹரிணி நன்றி மகிழ்ச்சி வணக்கம்